σα! Είμαι ο Μάρκο Μυρνάκη, Digital Media Strategist και έρχομαι εδώ για να σα παρουσιάσω τα μυστικά μου για το πώ μπορείτε να χτίσετε ένα σωστό Instagram, το αγαπημένο σα social. Και φυσικά να δούμε πώ μπορούμε να αυξήσουμε του followers μα. Λοιπόν, ξεκινάμε από το βασικότερο όλων, τη βάση μα. Έτσι, γιατί πάνω εκεί θα πατήσουμε. Θα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο. Θα πρέπει να έχουμε συγκεκριμένο θέμα δηλαδή. Ξέρετε κάτι, εγώ η δουλειά μου είναι το digital marketing. Άρα η θεματολογία μου στο Instagram θα είναι αυτή. Ή εμένα το πάθος μου είναι το styling. Άρα μέσα από τις φωτογραφίες μου θα εκφράσω από απόψεις για το styling. Ή μπορεί να είναι ε, η άθληση. Δείχνω υγιής fit και δείχνω αυτό στο κοινό μου. Έχοντας ένα θέμα μπορώ να, επι... να εστιάσω σε αυτό το οποίο θα με βοηθήσει για να παράγω περιεχόμενο και θα με βοηθήσει να αποκτήσω το κοινό το οποίο θέλω και φυσικά να απευθυνθώ. Δεύτερος παράγοντας σαφώς είναι η συνέπεια. Θα πρέπει να είμαι συνεπής προς τους ακολούθους μου και να ανεβάζω συχνά, τακτικά, κάθε μέρα αν είναι δυνατόν. Και όχι μία φορά, δύο και τρεις και τέσσερις. Όσες φορές περισσότερες ανεβάζω χωρίς να κουράζω, τόσο καλύτερο θα είναι για μένα και τα στατιστικά μου. Και γιατί είναι απλό το πράγμα. Όσες περισσότερες φορές ανεβάσω, τόσες περισσότερες προβολές θα έχω, τόσες περισσότερες εμφανίσεις, τόσα περισσότερα follow θα έχω. Σημαντικότατο! Στο Instagram γίνεται καταιγισμός φωτογραφιών και εικόνων και πρέπει να είστε εκεί. Αν δεν είστε εσείς, θα είναι σίγουρα κάποιος άλλος και θα σας πάρει το follow, θα σας πάρει την προβολή, θα σας πάρει το like. Μίλησα πριν για καταιγισμό φωτογραφιών στο Instagram. Πρέπει να βρούμε ένα μυστικό έτσι ώστε να ξεχωρίζουμε και η φωτογραφία που θα ανεβάζουμε να κάνει μπαμ ότι είναι δική μας, ότι έχει τη δική μας αισθητική. Αν είμαστε νέοι χρήστες και δεν ξέρουμε να επεξεργαστούμε φωτογραφίες, να επεξεργαστούμε τα χρώματα και να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα, γιατί δεν είμαστε και ολιγραφίστες για να το ξέρουμε να το κάνουμε αυτό, ε, ένα καλό μυστικό είναι να επιλέξω ένα instant φίλτρο από αυτά που μου δίνει το Instagram, τα έτοιμα τα φίλτρα, και να χρησιμοποιώ σε όλες μου τις αναρτήσεις αυτό το φίλτρο. Αυτό, αν πρόκειται ειδικά για εταιρεία, μου δίνει ένα ε, ύφος branding, πράγμα που σημαίνει ότι με το που κάνω ανάρτηση, καταλαβαίνει ο χρήστης ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία είναι δική μου. Αποφύγετε το λογότυπο και επιλέξτε ένα τέτοιο τρόπο για να ξεχωρίσετε μιλάμε για το Instagram. Πόσοι από εσάς έχετε ακούσει τα λεγόμενα hashtag, Είμαι σίγουρος ότι τα έχετε ακούσει πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, λίγοι τα χρησιμοποιούμε σωστά. Πρέπει να μάθουμε να τα χρησιμοποιούμε γιατί μην ξεχνάτε ότι πλέον οι χρήστες μπορούν πέρα από πρόσωπα ή εταιρείε ε, να ακολουθούν και hashtag. Άρα θα πρέπει να επενδύσω και να χρησιμοποιώ hashtag. Τα hashtag μου φέρουν 16% περισσότερες προβολές. Γιατί να μην το εκμεταλλευτώ. Άρα θα φροντίζω να βάζω 10 με 15 hashtag, δεν χρειάζεται παραπάνω και φυσικά όταν είμαι αδύναμος εγώ θα βάζω αδύναμα hashtag γιατί αν πάω και ανεβάζω σε γενικότερα hashtag ή δυνατά hashtag εγώ που είμαι αδύνατος σαν λογαριασμός, αδύναμος συγγνώμη, εξαφανίζομαι, με τρώει ο δυνατός. Τι εννοώ, αν ανεβάσω μία φω- μια φωτογραφία και βάλω hashtag ηράκλειο ε, και έχει εκατομμύρια φωτογραφίες και ο ρυθμός αν, ανανέωσης των ε, φωτογραφιών είναι καθημερινά με χιλιάδες φωτογραφίες ε, σαφώς θα βάλω τη φωτογραφία και θα εξαφανιστεί στη ροή των άλλων αναρτήσεων. Είμαι αδύναμος, δεν θα μπω ποτέ στις κορυφαίες, άρα λιγότερες προβολές για μένα. Αν ωστόσο πάω και πω το ότι θα, θα βρω ένα άλλο hashtag το οποίο μπορεί να είναι Ηράκλειο by night το οποίο έχει λιγότερες αναρτήσεις, τυχαία είναι τα νούμερα έτσι ε, τότε έχω περισσότερες πιθανότητες να με δει κάποιος γιατί η ροή είναι είπαμε μικρότερη αλλά και όταν είναι μικρότερη και εγώ έχω έναν αρκετά καλό ικανοποιητικό αριθμό προβολών εμφανίσεων αλληλεπιδράσεων θα με βάλει στις κορυφαίες και το θέλω όταν εγώ πω σε σωστά hashtag και πω στις κορυφαίες αναρτήσεις 
τότε είμαι σίγουρο ότι θα πάρω πολλές περισσότερες προβολές και followers. Το σημαντικότερο. Άλλο μυστικό για να αυξήσω τους followers μου και γενικά τις αλληλεπιδράσεις μου είναι να ψάξω να βρω χρήστες οι οποίοι έχουν τα ίδια ενδιαφέροντα, το ίδιο πάθος, τα ίδια χαρακτηριστικά με το δικό μου το προφίλ. Μπαίνω και κάνω follow και σαφώς είναι πολύ καλό για μένα να μπαίνω και να σχολιάζω, ε, να κάνω likes. Δεν είναι τροπή να κάνω likes, δεν είναι θε, ε, ε, θέμα πρεστή να μην κάνω ή είμαι απρόσιτος. Πρέπει να είμαι προσιτός, πρέπει να αφιερώνω χρόνο και να είμαι ενεργός. Έτσι θα με βλέπουν και άλλοι χρήστες και θα είναι και αυτή η ενεργή απέναντι στο δικό, μας, στο δικό σου προφίλ. Ένα ακόμα μυστικό για να πετύχω αύξηση στους followers, σε αλληλεπιδράσεις και σε όλα τα νούμερα γιατί θέλω να βλέπω μόνο πράσινους δείκτες, δεν είναι εφικτό, αλλά εγώ αυτό επιδιώκω, είναι να ψάξω να βρω προφίλ με χαρακτηριστικά, κοινά χαρακτηριστικά μάλλον, με το δικό μου προφίλ. Και αφού τα βρω να κάνω follow, να κάνω likes, να κάνω σχόλια, έτσι, αυτό τι σημαίνει ότι αρχίζω και χτίζω μια κοινότητα γύρω από το δικό μου προφίλ. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι χρήστες που εγώ ακολουθώ θα με ακολουθήσουν πίσω. Αυτούς που σχολιάζω θα μου σχολιάσουν πίσω και πιθανότερα αφού έχουν κοινά χαρακτηριστικά να με δουν φίλοι τους και να δουν και αυτοί να μου κάνουν follow. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπω στη διαδικασία και να βρίσκω κοινά προφίλ, να κάνω follow και να κάνω σχόλια και likes. Έτσι ενισχύω, ξαναλέω, την κοινότητά μου στο Instagram. Δεν είναι ντροπή, δεν είναι θέμα πρεστής, Πρέπει να είσαι προσιτός, πρέπει να είσαι εκεί, πρέπει να είσαι ενεργός, πρέπει να σε δω και να δεις κόσμο. Μη σκέφτεσαι ότι κάτι τέτοιο είναι χαζό. Αν θέλεις να το αξιοποιήσεις επαγγελματικά το Instagram σου, τότε μπες στη διαδικασία και κάνε τα βήματα που σου λέω. Ε, φυσικά δεν είναι επίση ντροπή να μπω στη διαδικασία και να κάνω unfollow. Υπάρχουν εφαρμογές σχετικές όπου μπορώ να κατεβάσω και να δω ποιοι δεν με ακολουθούν και να κάνω κι εγώ unfollow. Στατιστικά καλό είναι να δείχνουν σε πελάτες εφόσον μιλάμε για χρήση επαγγελματική του Instagram, εφόσον μιλάμε για εκολαπτώμενους ε, influencer, ε, να δείξω ότι ξέρεις κάτι, εγώ έχω μια κοινότητα ανθρώπων που με ακολουθεί 10, 20, 50, 100 000, και εγώ ακολουθώ 5, 10 χίλιους ανθρώπους. Είναι σημαντική αυτή η αναλογία γιατί φαίνεται ότι έχετε τάση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό και σχετικά πρόσφατο εργαλείο στο Instagram είναι η εξερεύνηση. Πείτε και δείτε λογαριασμούς δυνατούς, να πάρετε ιδέες τι κάνουν και να πείτε στη διαδικασία να κάνετε και εσείς. Επίσης, πείτε στη διαδικασία να σχολιάζετε σε ενεργούς και δυνατούς λογαριασμούς για να βοηθήσει αυτό ε, το κλειδάριθμο να ενεργοποιηθεί στη δική σας περίπτωση. Καλό είναι αξιολογεί το Instagram οι χαρακτήρες που θα γράψετε σε ένα σχόλιο. Ας είναι 2-3 γραμμούλες, μην είναι μία λέξη ή απλά εικόνες και μην ξεχνάτε ότι αν κάνετε copy paste στο Instagram είναι πάρα πολύ πιθανό να σας μπλοκάρει για ένα χρονικό διάστημα και να μην μπορείτε να ξανακάνετε σχόλιο. Άρα αποφεύγουμε τα copy paste, θέλουμε σχολιασμούς, θέλουμε ε, πλούσιο, σχετικά πλούσιο λεξιλόγιο στα σχόλιά μας ε, και πιστέψτε με θα δείτε ανταπόκριση. Το Instagram όπως έχετε καταλάβει, αν δεν έχετε καταλάβει σας το λέω εγώ τώρα επίσημα, είναι ένα παιχνίδι, ένα παιχνίδι ανταλλαγής απόψεων ιδεών, έτσι, και πρέπει να μπείτε κι εσείς σε αυτό το παιχνίδι. Ρωτήστε τους followers σας τι ακριβώς θα θέλαν να δουν από εσά. και φυσικά ό,τι μπορείτε το παράγετε, το δημιουργείτε. Θέλουν να δουν διαγωνισμό, κάντε έναν διαγωνισμό, δεν είναι ντροπή, έτσι. Ε, ρωτήστε τους, ζητήστε την άποψή τους, ζη, μοιραστείτε μαζί τους ε, προβληματισμούς σας. Κάντε τους να νιώσουν οικία μαζί σας. Αυτό είναι το μυστικό στο Instagram. Έτσι θα σας ακολουθούν και θα συνεχίσουν να σας ακολουθούν και να ελεπιδρούν και ο δικός σας λογαριασμός θα συνεχίσει να απογειώνεται. Μουσική 
δεν είναι ντροπή να κάνω χορηγούμενα, να κάνω διαφημίσεις στο προφίλ μου. Μην το ξανακούσω από κανέναν αυτό. Είναι ευκαιρία για μένα να με γνωρίσει κόσμος. Καλός ή κακός δεν βγαίνω στην τηλεόραση, καλός ή κακός δεν είμαι γνωστός, ε, άρα πρέπει να προσεγγίσω κόσμο. Πώς μπορώ να προσεγγίσω κάνοντας χορηγούμενο, κάνοντας διαφημίσει. Τι ποσό θα ορίσω και κάθε πότε θα κάνω εξαρτάται από εσά και από την τσέπη του καθενό. Αλλά ακόμα και ένα ελάχιστο ποσό θα μα φέρει αποτελέσματα. Δεν είναι ντροπή, ξαναλέω. Μπείτε στη διαδικασία και κάντε χορηγούμενα, θα σα δει πάρα πολλοί κόσμο. Προσοχή βέβαια στο τι θα επιλέξω να κάνω χορηγούμενο. Τι λεζάντα θα έχω, τι hashtag θα έχω, τι φωτογραφία θα έχω ή αν είναι και βιντεάκι. Όλα αυτά θα τα σκεφτώ πάρα πολύ καλά και θα πάω και θα πω και θα ορίσω ότι αυτό το πράγμα θέλω να γίνει χορηγούμενο. Καλό είναι να είμαστε συστηματικά με διαφημίσεις και να πούμε ότι ξέρετε κάτι, εγώ αυτό το μήνα μπορώ να δαπανίσω 10-20 ευρώ για το Instagram μου και να το κάνω. Αν μπορώ παραπάνω θα έχω σαφώς πολλαπλάσια ε, αποτελέσματα. Ο καλύτερος τρόπος για να αυξήσετε τα like μια που είπα για χορηγούμενα, είναι τα giveaway. Όλοι έχουμε δει, όλοι έχουμε πάρει μέρος, όλοι θέλουμε κάτι να κερδίσουμε και νιώθουμε και πάρα πολύ ωραία όταν κερδίζουμε. Μπείτε στη διαδικασία και κάντε giveaway. Ρωτήστε εταιρείες στις οποίες μπορεί να ταιριάζουν στο δικό σας προφίλ αν ενδιαφέρονται για μια συνεργασία έτσι ώστε να σας δώσουν το προϊόν και να κάνετε το διαγωνισμό με αποτέλεσμα να αυξήσετε τους followers σας. Αν, δεν είστε, αν είστε πολύ μικροί για κάτι τέτοιο ή αν δεν έχετε γνωριμίες για κάτι τέτοιο γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθούν οι γνωριμίες τότε μπείτε στη διαδικασία και πείτε ότι ξέρετε κάτι γυρνάω στο προηγούμενο με τις διαφημίσεις αντί να βάλω αυτό το μήνα 20 ευρώ διαφήμιση θα πάω να πάρω 20 ευρώ ή 30 ευρώ ένα προϊόν και θα το κάνω giveaway Κάντε το, ακούστε το, θα κερδίσετε. Θα κερδίσετε followers και έτσι θα σας βλέπουν οι εταιρείες διαφορετικά γιατί ήδη θα παράγετε σχετικό περιεχόμενο. Άλλο ένα πάρα πολύ δυνατό tips για να αυξήσετε τους followers σας είναι να μπείτε στη διαδικασία και να κάνετε τρισέα αναρτήσεις αλλονόν. Όχι οποιαδήποτε ανάρτηση, αλλά μία ανάρτηση η οποία ταυτίζεται με το δικό σας θέμα, με τη δική σας αισθητική, με το δικό σας περιεχόμενο. Αυτό βέβαια για να γίνει θα πρέπει εγώ να σαφώς και να το κάνω επίσημα, άρα να αναφέρω ότι το περιεχόμενο νίκη σε αυτόν τον κάτοχο και φυσικά θα είναι καλό πρώτα να έχω ήδη επικοινωνήσει μαζί του και να του πω ότι ξέρεις κάτι, Μάρκο, εγώ θα ήθελα να αναρτήσω αυτή τη φωτογραφία μου αυτή τη φωτογραφία σου στο προφίλ μου ή θα ήθελα να κάνω story με τη συγκεκριμένη φωτογραφία σου. Βέβαια το story είναι λίγο πιο εύκολο γιατί μπορώ να την κάνω απευθεία από το προφίλ του άλλου. Αν μη τι άλλο, καλό θα είναι, αν δεν έχω επικοινωνήσει ποτέ, να επικοινωνήσω και να πάρω την άδεια. Αν δεν μπω σε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει οπωσδήποτε, αν και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει αυτό, να κάνω αναφορά στον κάτοχο. Έτσι υπάρχει πιθανότητα να έχω ένα ωραίο περιεχόμενο το οποίο ανήκει σε κάποιον άλλο και να ενημερώσω τη δική μου, το δικό μου προφίλ πρώτον. Δεύτερον, να δουν άλλοι ότι κάνουν κάτι τέτοιο και να το κάνουν σε εμένα. Και τρίτον, θα μπορώ να ελέγχω, θα, έχω, θα μπορώ να δίνω τη δυνατότητα σε κάποιον, σε αυτόν που έχω επιλέξει, να κοινοποιήσει και αυτός την αναδημοσίευση τη δική μου. Το Instagram γενικότερα αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο εμφανίσεων προβολών και δημιουργίας μιας καλής και σωστής εικόνας όταν μιλάμε για επαγγελματική χρήση. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πριν ξεκινήσετε είναι κατά πόσο είστε έτοιμος ή έτοιμοι να εκτεθείτε σε όλον αυτόν τον κόσμο και να μπείτε σε αυτόν τον κόσμο του Instagram. Είναι κάτι το οποίο απαιτεί πάρα μα πάρα πολύ Δουλειά, απαιτεί πάρα πολύ χρόνο έτσι ώστε να αρχίσει να αποδίδει. Αλλά πιστέψτε με, αν κάνετε αυτά που λέμε σίγουρα θα αρχίσει να σας αποδίδει. Όχι αύριο, αλλά σε βάθος χρόνου. Συστηματικά κάνω τα βήματά μου, κάνω τις ενέργειές μου, φροντίζω να έχω ενήμερο προφή και εγώ θα πετύχω σίγουρα πολλά πράγματα. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος για αυτό το βίντεο. 
Εύχομαι να σας άρεσε το βιντεάκι, εύχομαι να σας άρεσαν οι συμβουλές, εύχομαι να τι εκπληρώσετε και ακόμα περισσότερο να πετύχουν αυτά που σας λέω. Ε, εγώ τα έχω κάνει και έχουν πετύχει, έχουν πιάσει, έχω δώσει τρίματα, έχω αφιερώσει χρόνο, έχω εκτεθεί. Ε, αλλά όλο αυτό είναι ενέργειες οι οποίες επιστρέφουν επαγγελματικά σε μένα. Θέλει μεγάλη προσοχή να βρω το θέμα μου, θέλει μεγάλη προσοχή να μην εκτεθώ και να μην σε φύγω ως προς τη χρήση του προφίλ μου, γιατί η ανταπόκριση αρχίζει και έρχεται και ίσως κάπου χαθεί όλο αυτό που έχω ξεκινήσει να φτιάχνω ή ίσως με πάει κάπου αλλού καλύτερα, έτσι. Πρέπει να έχω ανοιχτέ κεραίες και να παίρνω ένα feedback από το τι επιστρέφει και να αρχίζω να σχεδιάζω το τι πρέπει να κάνω. Αν σας άρεσε αυτό το βιντεάκι και δεν θέλετε να χάσετε τα άλλα υπέροχα βίντεο που έρχονται, κάντε την εγγραφή σας και ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις. Πιστέψτε με, έχετε να μάθετε πολλά από μένα. Αυτή είναι η δουλειά μου, είναι το πάθος μου, είναι το μεράκι μου και είμαι έτοιμος και διαθέσιμος να τα μοιραστώ μαζί σας. Περιμένω τις ερωτήσεις σας στο Instagram Μης Μυρνάκης. Μπορείτε αν θέλετε να χαζέψετε λίγο στο προφίλ μου εδώ στο YouTube και να βρείτε και άλλα βιντεάκια σχετικά με το online marketing. Και σαφώς ε, γράψτε μου σε σχόλια αν θέλετε να δούμε κάτι άλλο. Να ξέρω και εγώ τι θα είναι το επόμενο βιντεάκι που θα ανεβάσω. Παιδιά, πείτε μου, δώστε μου έμπνευση να μπω να δημιουργήσω. Ξέρω κολμάκια και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας. Μέχρι τότε, μέχρι το επόμενο βίντεο, σας χαιρετώ. Μάρκος Μυρνάκης, καλή συνέχεια.